soalnya ngat ini shot sama aku ngat si mbak ngat akhirnya bisa kembali lagi duduk di hot seat ini di depan kamera di depan kamera yang manual ini aku ngos-ngosan karena nyeting kamera ini itu bisa sampai setengah jam karena dia masih manual maklum lah ya masih belum mampu untuk beli kamera baru jadi aku tuh bolak balik bolak balik sampai ngos-ngosan karena semuanya kameramen aku sendiri aku nggak punya kameramen semuanya dikerjain sendiri belum nanti setelah itu masih ngedit ngedit juga cuman pakai iPad habis itu nanti kalau udah diupload masih ngerjain close caption masih ngerjain SEO nya masih ngerjain sharingnya masih ngerjain ini itu ini itu yang selama ini aku tinggalkan kenapa aku males selama ini ngomong di depan kamera ya satu karena aku males dandan terus ini tadi sampai harus niat niatin untuk agak agak touch up sedikit habis itu pakai kriwil kriwil rambut ya udah kayak orang mau dangdutan kan karena juga kalau aku bikin video itu harus riset dulu harus cari informasi dulu harus ngumpulin data segala macem nana nina nana nina Kayak gini nih, kalau ini ini adalah buku rahasia dari channelnya Mbak Ngat. Di sini tuh aku selalu bikin uh, skrip yang harus aku bicarain. Jadi supaya informasinya itu lengkap, nggak setengah-setengah. Sekarang juga udah masuk winter. Jadi kalau misalnya jam 8 itu baru mulai agak terang, terus uh, jam 4 itu udah gelap lagi. Jadi percuma kalau misalnya mencari pencahayaan yang natural. Jadi ini cuma pakai lampu lampu baca lampu tiga. namanya juga di super apa adanya gitu kan. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Mbak Sis dan Mas Bro yang udah pencet tombol subscribe-nya selama aku nggak uh, bikin video buat yang udah ngasih masukan juga makasih banyak tapi mohon banget bersabar bersabar karena produksinya sudah tidak dua kali seminggu lagi target aku kemarin kan empat bulan harus jadi seribu subscriber tapi ternyata enggak gagal fail 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 jadi ya udah aku udah nggak ngebut lagi karena ada satu video aku yang memang banyak yang ditonton itu Tutorial cara memasang mesin obras itu banyak banget yang nyari Untuk yang kecil kayak gini 20 ribu tuh udah cukup banyak ya Karena dia udah expired, udah lewat dari satu tahun Maka jam tayangnya dari video itu udah hangus Makanya targetku 4 bulan itu udah aku lupakan aja Kalau di rata-rata misalnya video itu ditonton satu menit Nah aku kehilangan 20 ribu jam tayang Dari target 2400, eh, 240 ribu menit jam tayang dalam satu tahun itu aku kehilangan 20 ribu jadi makanya ah, ya sudahlah ya kita main slow aja sekarang bahan untuk hari ini adalah panjang sekali semoga nggak lebih dari 20 menit karena kalau lebih dari 20 menit pasti aku akan bagi jadi dua video jadi mohon maaf ya supaya tidak bosen dan nggak ketiduran waktu nonton video aku dan buat kamu yang baru pertama kali nonton channel ini selamat datang juga Perkenalkan nama aku Mbak Ngat Ngatini ya. Aku baru tinggal di Stockholm di Swedia ini selama um, bulan ini kayaknya 7 bulan ya dan sekarang uh, sedang hamil. Sekarang udah 4 bulan, 4 bulan lebih. Kenapa aku pindah ke Stockholm? Karena aku menikah dengan warga negara Swedia tapi made in Indonesia Asliku itu dari Solo ya, Solo coret tapinya Kartosuro, Singapuran, tau nggak? Terus hari ini aku pengen berbagi tentang pengalaman aku di trimester pertama kehamilan di luar nikah Eh Maksud aku kehamilan di luar negeri Jadi pengalaman aku selama trimester pertama hamil di luar negeri atau tepatnya di Swedia Gimana sih fasilitasnya, gimana sih pelayanannya dan gimana sih cara e, sistemnya yang berlaku di Swedia ini Maka akan aku bagikan di video ini Buat yang belum subscribe pastinya harus subscribe dulu Coba dipencet dulu tombolnya Sementara aku kasih kamu video intro berikut ini
adalah momen pertama kali aku tahu kalau aku hamil. Sebelumnya aku tuh udah ngerasa kayak kok belum mens gitu kan, terus aku udah bawa pembalut, terus aku pergi ke Belanda waktu itu nemuin si Mbak Tasya Farasa yang KW. Sampai di sana seminggu pulangnya tuh baru aku sadar loh kok masih ada ya pembalutnya. Terus aku itu juga pakai yang namanya aplikasi Flow. Flow itu mencatat uh, untuk Kapan kamu masa subur, kapan kamu masa tidak subur, dan kapan terbaik, waktu terbaik untuk bikin anak Atau waktu terbaik kalau misalnya kamu belum mau punya anak, jadi kamu bisa pakai aplikasi ini Terus, aduh mas Aku nggak mikir telat sih ya waktu itu Terus aku cek ininya, kapan sih aku terakhir kali mens, ternyata aku buka aplikasi Flow Loh kok terlambat gitu, terlambat 10 hari Terus aku lihat Oh terlambat, cuman gitu aja Hah, kayaknya nggak pernah dia aku telat selama ini gitu Abis itu, terus kok disitu di aplikasinya itu ada uh, Ini, ada button tulisan set to pregnancy Wah, pregnancy? Karena aku mikir, hah, apa aku hamil gitu kan? Hah, tidak gitu <laughs> Ya, maksudnya, ah iya gitu kan <laughs> Ya wes, terus habis itu Oke, okay. aku nggak tenang karena aku masih kayak melakukan hal-hal yang tidak senonoh <laughs> Maksudnya melakukan hal-hal yang tidak baik kalau misalnya uh, untuk orang hamil gitu loh Jadi kayak masih pecicilan, terus aku mau ngejim juga biasanya aku suka latihan perut gitu kan uh, Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk nge- pakai test pack, jadi aku beli test pack itu seharga berapa ya kurang lebih dua ratus ribuan lah. waktu itu aku pulang dari sekolah, terus aku beli test pack. kebetulan temanku yang dari sekolah itu mau ikut aku mampir gitu ke rumah, terus cuma main aja mampir sebentar. terus ya udah mampir, wah aku aku udah nggak sabar sebenarnya belum pengen ngasih tahu orang gitulah kalau ada kemungkinan kalau aku hamil tapi berhubung mereka di situ dan aku nggak sabar pengen tahu hasilnya pengen segera tahu hasilnya akhirnya aku pipis pipis uh, dan nyoba pakai tes packnya terus akhirnya aku bilang juga sama teman-temanku kalau misalnya aku mau nyobain tes pack ini aku mau tahu aku hamil beneran apa enggak habis itu aku minum yang banyak habis itu terus baru sebentar aku kerasa langsung kebelat pipis ya nggak kebelat pipis sih aku paksa pipis gitu terus bisa terus aku cek ternyata bener gitu garis dua terus aku kayak agak sh- agak shock agak bingung agak gimana ya gitu kan nah, tapi terus ya udah gitu tapi nggak percaya aku masih coba lagi satu kali lagi aku cobain dan aku tes dengan tepat sasaran habis itu nggak sampai satu menit hasilnya udah langsung dua garis baru cet gitu 10 detik aja udah kelihatan dua garis samar-samar langsung terus kayak oke okay, ya berarti memang bener aku hamil terus kayak aku seneng apa gimana ya gitu <laughs> karena aku baru ngelamar-lamar kerja terus uh, ternyata hamil tapi aku juga seneng karena terus ternyata cepet gitu hamilnya jadi antara bingung gitu loh masih uh, gimana nih kerja atau anak duluan atau gimana tapi ya mungkin rezekinya memang di anak dulu ya sudah this is the result and this is the witness <laughs> to see the first one to know <laughs> Kagetnya kenapa ya? Karena kaget, ah, beneran aku punya anak. Aku oh, tuh masih muda gitu kan. Aku oh, tuh masih muda. Tapi terus, oh ya, aku tuh 35 <laughs> Jadi ya, nggak muda-muda banget sih. Katanya sih. So, jadi kalau hamil di Swedia itu yang pertama kali dilakukan adalah dengan menelpon 1177. Sebenarnya bisa juga buat yang tinggal di Swedia atau hamil di Swedia itu bisa juga langsung datang ke klinik terdekat kayak Barmoshka. Barmoshka itu adalah bidan. Jadi di sini tuh kalau misalnya orang hamil bukan datang langsung ke dokter karena kalau dokter itu ada sih cuman jarang orang gitu loh pakai dokter di sini. Jadi langsung ke bidan atau Barmoshka bisa langsung periksa ke sana tapi bayar gitu bayarnya nggak seberapa dan aku nggak tahu karena aku lebih memilih ya udah deh aku sabar deh nungguin gitu uh, aku telepon 1177 terus di sana uh, yang nerima telepon itu adalah mesin 
Terus mesin itu langsung meminta nomor person number Person number aku aku masukin Person number itu kayak nomor KTP ya uh, di sini. Jadi kayak aku masukin nomor KTP aku Terus uh, nomor telepon aku aku masukin juga Terus habis itu dia bilang nanti aku akan segera ditelepon oleh Bar Moska terdekat gitu Terdekat dari mana dia tahu alamatku <laughs> Pokoknya uh, akan ditelepon langsung sama operator uh, dari Bar Moska Terus ada pilihan Jen juga uh, Kamu prefer pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Swedia? Jadi aku memilih pakai bahasa Inggris Terus uh, besoknya Besoknya atau kapan ya? Pokoknya nggak lama kemudian Terus aku ada terima telepon Yaitu dari Bar Moska Terus dia nanya kapan terakhir kali kamu menstruasi Jadi dia ngetong gitu kan Oh berarti ini masih berapa minggu gitu Terus dia menjadwalkan untuk aku ketemu sama susternya eh suster ketemu sama bidannya untuk satu minggu ke depan jadi aku kayaknya nelfonnya tuh Senin terus aku dapet jadwal untuk ketemu sama bidannya itu hari Jumat sayang where are we going to the baby clinic <laughs> sekarang tanggal 27 hmm. September dan kita mau ngecek untuk pertama kalinya kita lihat ya Bagaimana pengalaman pengecekan untuk pertama kalinya? Which one? Brahma Bar Mosque Mandalay. Oke. Okay. Pertemuan pertama tuh cuman ditanyain, cuman kayak wawancara aja gitu Kamu merokok enggak? Kamu minum apa enggak? Kapan terakhir mens? Kamu narkoba apa enggak? Terus kamu asalnya dari mana? Terus pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan gitu yang bersifat cuman kayak Untuk catatan aja ke dianya asalnya dari mana? Terus pernah punya riwayat penyakit apa aja? Ada alergi apa enggak? Kayak, kayak gitu doang Terus habis itu ditensi sama bidannya Habis itu disuruh ke ruangan lain untuk diambil darahnya udah selesai uh -uh. Uh, memakan waktu satu jam terus anehnya kita gak harus pergi ke kasir guys <laughs> terus kita habis uh, udah ngomong uh, sama bar morska bar morska itu kayak bidan uh, dijelasin panjang lebar ini itu terus habis itu disuruh cek darah Um, terus kita langsung pulang Terus kayak, loh udah nih <laughs> Halo, mungkin tagihannya dikirim kali ya ke rumah Karena kan semua bener-bener tercatat di sistem Kayak nama aku gitu, cuma nyebutin angka personal number Mereka udah tahu data-data semuanya Wow, terus aku kayak wow, 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 amazing banget Jadi bener-bener gak ada di chat sama sekali So, ya dari Google Google itu dia bilangnya banyak yang komplain tentang tempat itu. Sam. Ya, Sam. Tapi buat kita sendiri kita dapat bidan yang oke, okay, jelasin detail gitu, terus tanya apa juga boleh. Pokoknya banyak penjelasannya dari dia gitu. Terus dia juga bahkan ngasih rekomendasi untuk ultrasound. Jadi kalau misalnya rekomendasi sebelum um, umur 10-12 minggu di bawah 12 minggu itu kita harus bayar tapi karena dia merekomendasikan untuk ultrasound jadi nanti kita nggak harus bayar karena aku pernah punya ada masalah kandungan maka aku disarankan oleh si bidan untuk melakukan ultrasound atau USG untuk pertama kali karena misalnya kalau kamu nggak pernah ada komplikasi atau problem sebelumnya itu sebenarnya untuk ultrasound itu hanya diberi di minggu ke-20 aja gitu jadi nggak nggak kayak kita di Indonesia nggak tahu juga sih di Indonesia kayak apa biasanya kalau teman-teman yang aku dengar itu mereka uh, langsung ultrasound di minggu mereka tahu kalau mereka hamil tapi kalau di sini itu jatah untuk ultrasound itu hanya di minggu ke 20 sama minggu ke, ke berapa gitu kalau misalnya kamu pengen ultrasound sendiri itu bayarnya 800 kroner atau kurang lebih 
1 juta 300an untuk sekali USG Nah berhubung aku direkomendasikan sama bidannya Emang disuruh gitu maka aku free charge Dari setelah aku periksa ke bidan itu Barulah aku nge-share ke keluarga besar Maksudnya ke keluarganya Mas Ha sama keluargaku Aku kasih tahu kalau aku hamil Nah dari situ justru malah aku baru mulai mual-mualnya kerasa Sebelumnya itu waktu aku di Amsterdam itu ngerasain mual Tapi aku pikir, ah ini karena supirnya tuh, supir taksinya tuh Suka nyetirnya tuh agak ngepot apa gimana Sempet dong aku masuk ke sekolah Belajar seperti biasa ya di sekolah Eh malah mual-mual Terus aku ditanya-tanyain, ya, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa, kenapa? Terus aku kan malas ya jelasin satu-satu Terus akhirnya dari situ aku nggak masuk sekolah selama satu bulan dia libur tapi aku cuma ngapain di rumah gudang beludong tura turu mangan nonton YouTube orang gawe YouTube baru pokoknya eh, sangat tidak produktif yang produktif cuman ininya rahimnya next check adalah ultrasound atau USG check yang untuk pertama kalinya hari ini tanggal 2 Oktober hari batik nasional eh, selamat hari batik mau pergi ke uh, cek untuk ultrasound dan dingin banget <tuh>, tuh berasap <tuh> nah jadi kita langsung pergi ke uh, ada nggak tahu itu kayak klinik gitu tapi dia kayak khusus ultrasound untuk USG jadi kita datang ke sana langsung aku ngasih kartu KTP aku atau kartu person number aku terus dia langsung cek di sistemnya mereka oh benar aku ada uh, terus aku duduk sebentar cuma dua menit langsung mereka suruh aku masuk jadi begitu aku masuk terus dicek uh, di elus-elus perutnya pakai gel gitu ternyata sulit untuk didapatkan uh, detak bayi jantungnya eh detak jantung bayinya akhirnya dimasukin dong dari sana <laughs> dimasukin dari situ untuk alatnya untuk melihat si bayinya sebenarnya kalau dilihat dari monitornya aku juga nggak ngerti sih itu apa ya gimana ya melihatnya cuma kayak titik doang tapi terus begitu dia berdetak gitu wah bener itu apa gitu kan terus kayak amazing gitu jadi dia tuk 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 pokoknya detaknya emang dia kalau detak bayi itu kan memang le jauh lebih cepat daripada detak bayi uh, detak jantung orang dewasa ya oh oh ya beneran berarti aku beneran hamil jadi kayak oke okay, fix ini kalau aku tuh bener-bener ada ada bayi di dalam perutku gitu karena sebelumnya di barmoskanya aku beneran gak sih uh, tes packnya itu akurat beneran gak aku tuh kayak gak yakin gitu loh tapi begitu lihat ultrasound di USG itu terus beneran lihat ada detak bayinya baru aku percaya kalau aku dihamili oleh suamiku <laughs> itu dia dedek bayinya gue habis diobok-obok di sini tuh mas <sighs> itu dia dedeknya hai dek Terus habis itu suami aku dapat telepon dari si Ban Moshka yang memberitahukan kalau aku tuh harus tes darah lagi untuk TBC. Kenapa? Karena aku berasal dari Indonesia. Karena memang di Asia Tenggara itu terkenal dengan apa namanya bibit bibit TBC. Di lain hari, di lain hari dari ultrasound itu aku pergi sendiri ke kayak laboratorium gitu terus sekali lagi aku tuh cuma ngasih KTP di sana ngambil antrian dulu habis itu setelah antrian aku dipanggil terus aku ngasih KTP ke petugasnya petugasnya ngecek tuk, 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 komputer gitu terus oke okay, diambil darahku dan aku pulang langsung tanpa bayar yeay jadi terus hasilnya nanti dia kirimkan ke barmuska aku nanti paling Pertemuan berikutnya baru aku dikasih tahu hasilnya gitu. Lalu pertemuan kedua dengan si bidan Hari ini tanggal 21 Oktober pertemuan kedua sama bidan Gimana kah hasilnya? Ini minggu ke 10 kalau menurut bidannya Aku masih ditemenin sama Mas Has Mas Has uh, izin dari kantor Enak banget ya dia ya Bisa banget izin dari kantor cuma nemenin Aku pada sebenarnya aku bisa sendiri sih, cuman biar dia ikut terlibat dalam kehamilan ini. Di pertemuan kedua tuh cuma ditanyain gimana perkembangannya, apa 
gimana perasaannya baik-baik aja enggak ada keluhan atau enggak kayak gitu karena nah, aku cuman bilang kalau aku mulai ngerasa mual-mual bisa enggak ada enggak kemungkinan untuk aku dikasih uh, obat mual terus dia bilang oke okay, uh, dia akan minta dokter untuk meresepkan obat mual buat aku lalu sama bu bidannya ini mbak bidan karena dia cantik gitu mbak bidannya ini di disuruh juga aku untuk tes hepatitis C. Habis itu aku juga ditawarkan untuk yang namanya kub test. Kub test itu kalau nggak salah kidney, uterus, pankreas dan apa ya? Mau nggak uh, untuk kub test? Apa itu kub test? Aku kan nggak tahu. Ya udah terus dia ngejelasin ini adalah. Padahal aku saja nih orang patio mudeng gitu, cuman aku iya iya aja, pokoknya ya udah aku mau tes. Toh juga kan pasti gratis gitu kan, jadi makanya aku iya aja. Pokoknya semua tes yang disuruh mau ditawarin, mau disuruh aku iya. Nah ini adalah formulir untuk tes darah. Jadi aku disuruh tes darah untuk hepatitis C karena aku pernah ditransfusi. Terus yang ini adalah yang ini formulir yang ini adalah untuk cube test right? yeah. ya wes habis itu terus selesai dari bidan aku datang ke ruangan lain untuk diambil darahnya diambil sampel darahnya terus aku pulang pertemuan hari ini dengan ibu bidan itu termasuk agak agak cepet lebih cepet dari biasanya karena ya cuman meriksa aja ya gimana kabarnya gitu Terus aku bilang kalau aku mual-mual terus, akhirnya terus dikasih Oh bukan dikasih, dia akan memberikan resep dari dokter Jadi dia akan memberitahu dokter untuk memberikan aku resep Untuk menghilangkan mual-mualnya Jadi nanti resepnya itu, woi merah sayang Jadi resepnya nanti aku dapetnya dikirim lewat SMS Aku cuma datang ke apotek aja Terus aku cuma ngasih ID ku dan dikasih deh obatnya gitu. Terus tadi juga disuruh tes hepatitis C sama cube test. Hepatitis C kenapa perlu uh, tes hepatitis C? Karena aku pernah di transfusi darah dua kali waktu kecelakaan. Jadi sudah darahnya tuh sudah ternoda. Semoga ya nggak ada hepatitis. Terus cube, cube test itu adalah untuk mengetahui kromosom janin gitu untuk memeriksa untuk kelengkapan ininya uh, organnya sama kemungkinan untuk uh, Down syndrome. Sekarang kita mau makan siang sebelum mas suami balik ke kantor. Aduh mataku bungap gak ya karena tadi pagi aku habis mimpi. Pak Der, terus aku nangis-nangis di dalam mimpi Nangis sampai keluar air mata beneran gitu Terus habis itu, eh nangis lagi karena ceritain ke suaminya Malah jadi nangis beneran Terus matanya bengap, padahal kalau nangis di mimpi nggak apa-apa tuh Untuk kup tes sendiri, itu aku setelah pulang dari bidan Aku baru nyari-nyari informasinya apa sih itu kup tes dan kub tes ini adalah perpaduan dari tes darah atau sampel darah ibu uh, yang dipadukan nanti hasilnya dengan uh, hasil ultrasound jadi nggak bisa cuma tes darah aja sehingga hasilnya nanti adalah ketika aku ultrasound berikutnya apa sih itu kub tes? lebih dikenal dengan NIPT test atau bisa disebut juga tes kelainan kromosom kromosom laki-laki itu kan XY terus kromosom perempuan itu XX ternyata klitoris yang dianggap sebagai organ wanita itu sebenarnya penis yang tidak berkembang 